Hallo ihr Lieben. Hallo zusammen. Herzlich willkommen zu unserem heutigen Video. Ähm, Daniel und ich wollen euch heute erzählen, was uns alles so auf der Reise nach Bulgarien widerfahren ist und wie hier so die Anfangszeit funktioniert hat und äh, welche Steine sich uns hier auch in den Weg gelegt haben. Ja. Genau. Wo beginnen wir? Bei der Wohnungssuche. Ähm, beginnen wir bei der Wohnungssuche, das ist ein guter Punkt. Vorab muss man vielleicht noch sagen, dass es Meckern auf hohem Niveau ist und wir den Bulgaren einfach extrem dankbar sind dafür, dass sie uns äh, in ihrem Land hier ein Zuhause geben. Und es gibt keine Probleme, es gibt immer Lösungen für, jedes, für jede Aufgabe. Und äh, wir wachsen auch mit jedem Fehler, den wir so tun. Genau, ja. schon mal so, so weit. Beginnen wir im September. Da sind wir das erste Mal alleine nach Bulgarien geflogen und wollten uns eine Wohnung suchen. Hatten vorher schon Kontakt mit der Maklerin, haben auch schon viele Dinge erwähnt, die uns wichtig sind, ob es ein Häuschen ist oder eine Wohnung, einfach unsere Ansprüche geklärt und genau. Ja, also wir sind nach Sveti Vlas, nee, eigentlich sind wir nach Varna geflogen und sind dann mit einem Mietauto mhm. nach äh, Sveti Vlas gefahren. Da hatten wir dann ein ja, oder in einem Hotelkomplex, ist jetzt, ja, ist auch ein Hotel, aber es gibt halt auch Privatwohnungen in diesem Hotel und da hatten wir dann quasi eine Ferienwohnung für diese fünf Tage. Und diese fünf Tage waren dafür da, dass wir einfach äh, eine Wohnung oder ein Häuschen zur Miete finden, ähm, sodass wir dann im Oktober da einziehen können. Und wir ähm, haben uns mit einer Maklerin dort verabredet, mit der wir schon aus Deutschland dann Kontakt gepflegt haben. Die wollte dann schon auch wissen, was suchen wir, wo suchen wir, Budget und so weiter. Ja, die Reise war angenehm. Wir sind gut angekommen, hatten dann einen schönen Abend, sind in Ruhe essen gegangen. Am nächsten Tag hatten wir den besagten Termin, haben dort dann äh, mit einem netten Kollegen dieser Maklerin gesprochen. Was uns ein bisschen überrascht hat, dass dann erstmal die Frage kam, was wir eigentlich suchen. Ob wir eine Wohnung zum Kauf oder zum Mieten suchen oder was wir eigentlich konkret wollen. Und dann haben wir uns schon so gedacht, hey, das haben wir doch jetzt schon so oft kommuniziert. Ähm, warum gibt es jetzt hier diese Probleme? Weil eigentlich haben oder sind wir davon ausgegangen, dass wir in diesem Zeitraum nach Bulgarien reisen um diverse Sachen schon anzuschauen und die dann einfach nur auszusuchen. Also so wurde uns das auch suggeriert und so haben wir das verstanden und deswegen waren wir erstmal ein bisschen perplex, dass da für uns noch gar nichts ausgesucht oder gar nichts ausgewählt Letz wurde. Letztendlich war einfach noch gar nichts vorbereitet. Wir haben uns mit dieser Maklerin getroffen, die hat sich dann zu uns gesetzt und dann kam die gleiche Frage einfach nochmal und dann haben wir das äh, strikt betont, was wir eben schon erwähnt hatten. Ja. Und dann wurde uns dann gesagt, ja, in Bulgarien kauft man eher Wohnungen und vermietet die dann als Investment und so weiter. Okay. Also es wurde schon eher so ein bisschen darauf gestochen, dass wir doch was kaufen sollten. Ja. Und selbst wenn uns dann die Wohnung nicht mehr zusagt, dann können wir die ja einfach ein Jahr später teurer verkaufen. Das ist ja dann gar kein Problem. Ähm, haben wir dann aber gemeint, nee, das kommt für uns gar nicht in Frage, dass wir jetzt sofort etwas kaufen, weil wir erstmal reinschnuppern möchten. Ne? Also wir wollen uns ja die Region erstmal aussuchen, wir möchten erstmal ankommen und ähm, für uns war halt klar, dass wir erstmal etwas mieten wollen. Ja, und es äh, stellte sich irgendwie echt ein bisschen als Problem dar, es sei wohl nichts da, ähm, es und auch ein Haus zur Miete, also das, was wir eigentlich wollten, sei sehr schwierig zu finden. Nun Klar. ja. Und die Frage, alle kaufen sich Wohnungen und vermieten die? Okay, wo sind dann die Wohnungen, die vermietet ja, werden? Ja, genau. Haben wir dann auch gedacht, okay, wenn anscheinend hier so viele kaufen und mieten, so wo sind dann die ganzen Mietwohnungen? <lacht> ja, ähm, gut, was wir natürlich verstanden haben, dass... Ähm, die das kaufen, um das an Urlauber zu vermieten und jetzt nicht irgendwie an Langzeitmieter oder so. Das, das kann man natürlich schon verstehen. Aber wir wussten auch von der Community her, dass viele eine Mietwohnung haben und das auch immer gut funktioniert hat. Also naja, ähm, dann haben wir gesagt, okay, dann schauen wir uns jetzt halt einfach in Ruhe um. Notfalls müsste man in eine Airbnb-Wohnung, um da 
äh, erstmal anzukommen. Und wir haben ähm, bereits in Deutschland schon über eine Immobilienplattform, beziehungsweise ist es eine Plattform, ähm, auf der es ganz viele Sachen zu kaufen gibt. Ist ähnlich wie über Kleinanzeigen. Ja. Alu BG. Alu BG. Ähm, bei Alu BG muss man ein bisschen aufpassen, weil dort sind richtig viele Dinge inseriert, die eventuell gar nicht mehr verfügbar sind. Und ähm, uns hat man auch gesagt, dass diese Plattform gerne zum Kundencatchen genommen wird. Sprich, dass dort Immobilien noch drin stehen, die nicht mehr verfügbar sind und du kannst dich dann darauf melden und diejenigen haben dann deine Daten und wissen genau, was du suchst und suchen dir dann halt irgendein anderes Häuschen, damit sie dann ihre Provision abgreifen können. Also ähm, deshalb sollte man diese Anzeigen, äh, ja, sollte man schauen, wie lange sind die schon online ähm, und vielleicht, wenn man das Glück hat, mit einem Bulgaren zusammen dort anrufen und ja, oder auf Englisch fragen, ob die Immobilie noch verfügbar ist. Bei Alu BG haben wir dann ein Häuschen zur Miete gefunden, ähm, welches sich in der Nähe von Pomorie befunden hat. Und ähm, ja, so von der Einrichtung her und auch von der Lage her hat uns das ähm, eigentlich ganz gut gefallen. Und wir haben dann dort eine E-Mail hingeschrieben, auf die uns aber gar niemand geantwortet hat. Und deswegen, ja, und... Ähm, Dadurch, dass wir halt nicht wirklich bulgarische Kenntnisse haben und mit dem Englischen haben wir uns zu der Zeit noch nicht so sicher gefühlt, dass wir uns gar nicht getraut haben, direkt dort anzurufen. Am nächsten Tag hat uns dann die Maklerin eine Wohnung in Nessebar gezeigt, die wohl 85 Quadratmeter haben sollte, zwei Schlafzimmer, Wohnzimmer. Ich dachte mir, okay, schauen wir uns an. Ja, und als wir dann in diese Wohnung reingelaufen sind, äh, wären wir am liebsten wieder rückwärts rausgelaufen. <lacht> Rausgefallen also, trifft es vielleicht eher. Also, du bist reingekommen und es war wirklich richtig eng. Da war gleich das Wohnzimmer mit der Küche und dem Essbereich. Es war einfach original DDR ja. eingerichtet und die Tapeten sind von den Wänden abgefallen. Und, und wir haben wirklich genau beschrieben, was wir suchen. Und da haben wir uns echt verarscht gefühlt. Also da waren wir echt richtig wütend, muss ich sagen. Und das war dann für uns auch so dieser Moment, wo wir dachten, okay, alles klar, wir gehen jetzt hier andere Wege, wir schalten eine andere Maklerin oder eine andere, andere Makleragentur ein. Und ähm, Das genau. haben wir auch gleich so kommuniziert mit dir. Also, und dann hat sie dann nochmals gefragt, ja, was sucht ihr denn? Und dann hattest du das Bild gezeigt, wo du die E-Mail hingeschrieben hattest. Stimmt, genau. Ich habe ihr dann das auf Haus gezeigt auf Alu WG. Ja, und sie kann ja Bulgarisch, sprich, sie hat dann dort angerufen, netterweise, und hat dann für den nächsten Tag ähm, eine Besichtigung organisiert. Und da haben wir uns dann natürlich gefreut, weil wir ja wussten ja, wie das Haus wenigstens so von innen schon mal aussieht. Und am nächsten Tag haben wir uns dann dort getroffen und auch mit dem Vermieter und ähm, ja, Gott sei Dank waren dann auch noch mal ein paar andere richtig nette Leute dabei und es hat für uns dann auch einfach gepasst, dass wir gesagt haben, okay, Gott sei Dank haben wir jetzt da was Gutes gefunden. Und ähm, es war aber so, dass dieses Häuschen erst verfügbar war ab, muss ich gerade überlegen, Mitte November, November ja. 20. November oder so genau. Äh, sprich, unser Abreisedatum war der 18. Oktober und wir mussten also einen Monat überbrücken. Und da wussten wir halt, ja, dann machen wir das halt mit Airbnb. Es gibt hier richtig viele Airbnb-Wohnungen. Es gibt richtig viele schöne Wohnungen auch und bezahlbar. Und dachten wir, okay, das ist eigentlich so die einfachste Möglichkeit, dann ähm, ja, Unterschlupf zu finden für diesen Monat. Da haben wir uns in unmittelbarer Nähe von diesem Komplex auch äh, eine kleine Wohnung angemietet über genau. Airbnb. Ja. Also war der Monat auch mal abgedeckt. Und dann ging es eigentlich weiter, dass wir wieder zurück sind. Wir hatten einen Mietvertrag unterschrieben, alles fertig, klar gemacht. Als Tipp für euch, ähm, wenn ihr eine Wohnung oder ein Haus zum Beispiel bei Alu BG auch findet, ruft da an, traut euch, jetzt im Nachhinein würden wir es auch machen, ähm, seid da mutiger als wir es waren. Wir hätten uns somit zum Beispiel auch die Provision gespart, die wir da jetzt äh, einfach bezahlt haben. Und ähm, ja, 
Und auch diesen Gang in diese Wohnung, wo wir fast wieder rückwärts rausgefallen werden. Ja, genau. Ja gut, okay, aber es gibt äh, viele tolle Makler und die machen einen guten Job. Und naja, man muss halt ein bisschen suchen, ne? Ja, und als wir wieder zurück waren in Deutschland, haben wir uns um ein neues Auto bemüht. Haben uns dann einen Mercedes-Bus gekauft, einen extra größeren ein bisschen, wo eben viel reinpasst weil wir doch einige Sachen zu transportieren hatten. Auch unsere Tiere kamen ja mit, unsere zwei Katzen. Die brauchten auch Platz. <lacht> genau. Dann haben wir uns besorgt und am 18. Oktober ging es dann los, morgens um 4 Uhr. Haben wir alles in... <lacht> nee, eigentlich wir haben in der... Also an dem Vorabend haben wir dann alles in den Bus rein gewürfelt. Wir haben ein bisschen Tetris gespielt. Das hat auch ganz gut geklappt. Also wir haben echt enorm viel Zeug reingekriegt, unsere ganzen Koffer und äh, wir hatten echt alles drin. Wir hatten sogar noch Platz oben. <lacht> Aber äh, die Transportbox von den Katzen hat am meisten Platz weggenommen, weil wir, also es war uns wichtig, dass die Katzen eine richtig große Transportbox haben, dass sie sich da einfach drin bewegen können, weil wir ja doch ein paar Stunden darunter fahren. Das sind insgesamt 1900 Kilometer. Genau, von Baden-Württemberg bis nach ähm, Pomoria haben wir ja gerechnet. Und wir haben auch die Reise in Etappen aufgeteilt. Also wir wollten jetzt nicht direkt durchfahren. Wir wollten das den Tieren und auch unseren Kindern nicht antun. Ja. Und wir haben auch gesagt, wenn wir sowieso schon so eine Strecke fahren, dann reisen wir einfach und äh, erleben einfach so ein bisschen die Gegend und die Länder, durch die wir durchfahren und ja, wir sind dann am Morgen gestartet und dann meinte erstmal eine Katze, sie müsste ausbüchsen. <lacht> dann hatten wir morgens um 4 Uhr in der Dunkelheit erstmal den Stress und mussten unsere Katze im Gebüsch suchen und überall. Wir wollten die gerade in diese Box reintun und dann hat sie gedacht, nee, Freunde, nicht mit mir, Auto ist nicht mein Freund. Und dann <lacht> hat sie sich im nächsten Gebüsch erstmal versteckt, aber wir hatten sie dann gleich wieder und konnten dann endlich losfahren. Aber ja, das äh, wäre erstmal der Superbau gewesen, wenn, wenn die dann erstmal weggelaufen wären. Genau. Sind also, auch... Unser erstes Ziel war dann Ungarn, Gier. Dort äh, hatten wir auch schon vorgesorgt und uns eine Airbnb-Wohnung angemietet für eine Nacht. Die Strecke war wirklich super. Wir sind eigentlich problemlos durchgekommen, würde ich sagen. Haben schöne Pausen gemacht und Wetter hat auch mitgespielt, alles super. Das stimmt, aber die Straßen waren echt super. Ja, top. ja. Genau. Ja, und dann haben wir den Abend da einfach verbracht. Wir sind in Gjör dann noch essen gegangen und äh, haben da so ein bisschen die Stadt angeschaut. Das ist eine richtig schöne Stadt, also kann man auch empfehlen. Ist auch ein schöner Trip irgendwie ähm, dorthin und ja, freundliche Leute. Also es war, war echt nett dort. Genau. Haben auch ganz gut geschlafen. Wir waren auch echt groggy, weil wir sind, wie viele Stunden sind wir eigentlich gefahren? Neun oder so? Acht? Ja. Acht, ja. Und ich glaube, Mit Stunden Grenzen war's. und so weiter hat ja. sich das schon so hingezogen. Die reine Fahrzeit zeigte dann an, eigentlich so sechseinhalb, sieben Stunden. Aber du musst halt schon noch einberechnen, dass dann Grenzübergänge und so weiter dann doch mal noch 20 Minuten, 30 Minuten dazukommen, wenn nicht sogar mehr. Ja, gut, nee, letztendlich ging es bei uns eigentlich relativ zügig durch. Und das nächste war, als wir in Kjör angekommen sind, mussten wir natürlich auch alles mit in dieses Zimmer hochnehmen. Unsere Katzenbox. Das unser Katzenklo. Ein Kratz, eine Kratzpappe hatten Kratzpappe, wir uns extra gekauft noch. Damit sie keine Möbel beschädigen. Ja, wir haben aber immer auch Wohnungen ausgesucht, wo Tiere erlaubt waren. Also ja, genau. das ist schon mal vorweg. Und es sind auch Hauskatzen. Also die waren jetzt äh, nie gewohnt, großartig rauszugehen. Die waren zwar bei uns immer im Garten, aber die... Ja, sind jetzt nicht so die Wald- und Wiesenkatzen, dass die da irgendwie extrem viel Auslauf gewöhnt waren oder so. Also die waren voll entspannt übrigens, sind ja, voll die geilen ja. Reisekatzen. Die waren voll neugierig dann in den Zimmern und so. Oh, oh, oh muss ich erstmal auschecken überall. Ja, die waren echt die gar waren nicht schüchtern, so gar nicht cool. ängstlich, null. Das war echt cool. Also könnte man mit denen echt öfters machen. Ja. Und auch die Kinder fanden das total genial. Die haben sich total gefreut auf jede neue Wohnung. Wie sieht das da aus? Und äh, haben auch dieses Reisen total genossen. Genau. Und dann am nächsten Tag ging es natürlich wieder morgens los. Wieder das gleiche Spiel. Alles wieder runtertragen ins Auto. Wieder Tetris spielen. Alles neu verpacken. Dass alles wieder passt. Und das war schon auch immer so ein Hackmeck. Ja. Wir, mussten ja unsere wir hatten einen Koffer oder mehrere Koffer, die schon fertig waren. Und wir hatten noch 
mehrere Rucksäcke, die wir für die Reise gepackt hatten mit Klamotten, Ersatzklamotten. Wir hatten einen riesen Rucksack, da ja. waren unsere ganze, also unsere ganze Wechselwäsche war da drin dass wir nicht immer alle Koffer wieder raustragen müssen. Genau. Das war wirklich für diese drei Tage, wo wir gereist sind, war ein extra Rucksack gepass, äh, gepackt. Ja. ja, das ist auch so ein <lacht> kleiner Tipp vorab. <lacht> da muss man nicht so viel Koffer schleppen. Genau. Ja, auf jeden Fall ging es dann weiter am nächsten Tag. Wir sind dann auch über die Grenze nach Serbien. Und das, der Zielort war Nice. Das ist ziemlich nah an der bulgarischen Grenze eigentlich. Und ja, erzähl du, was wir dort erlebt haben. Oh, ey, wir waren von der Fahrt so groggy. Das ist unglaublich, weil es war richtig viel los auf der Straße. Wir sind gut durchgekommen, wir standen auch nicht im Stau, aber es war sehr anstrengend zu fahren, sagen wir mal so. Und ich persönlich hatte ein bisschen Bammel vor Serbien. Man hört einfach so viele blöde Geschichten über Serbien und über Überfälle und so weiter. Und wir haben gesagt, okay, wir schlafen jetzt da in Nies und wir haben uns eine richtig schöne Airbnb-Wohnung ausgesucht vorher. Ich habe auch geguckt auf die Rezension, was schreiben da die Leute so drüber und die waren alle immer total zufrieden. Auch der Ausblick und alles. Und da habe ich gesagt, okay, jetzt machen wir es so. Wir äh, sind so kaputt, wir gehen jetzt in die Wohnung und schlafen mal eine Stunde länger, frühstücken schön und fahren dann diese letzte Etappe nach Bulgarien. Es waren ja dann nur noch fünf oder sechs Stunden, haben wir gesagt, okay, wir haben Zeit und machen das alles ganz gemütlich. Ja, Pustekuchen. Auf jeden Fall sind wir dann irgendwann abends angekommen. Wir waren extrem hungrig und genervt von dieser Strecke. So, dann hat uns der Mann, der war total nett, der hat uns dann einen Tiefgaragenstellplatz noch angeboten und ja, wir haben unsere Sachen dann und Katzen und Kinder und alles Mögliche äh, mit hochtransportiert. Und dann sind wir in diese Wohnung rein. Und dann habe ich zum Daniel schon gesagt, das ist nicht die Wohnung auf den Bildern. Das war, also das sah wirklich so aus, als hätten die da im Moment noch gelebt und hätten bloß schnell die Betten bezogen und wären da rausgegangen. Da lag alles rum, da war es extrem dreckig, wirklich ekelhaft dreckig. Äh, es waren Haare auf dem Boden, es waren in diesen Schränken, in den Schubläden waren Medikamentenschachteln drin, lauter private Sachen, Socken und lauter... Oh. Benutzte Rohrstäbchen. <lacht> ja, das war Boah. die Katastrophe. So, jetzt war es aber schon abends um, ich weiß gar nicht mehr... 19 Uhr oder so. Ja, und wir waren so extrem fertig, dass wir gesagt haben, okay, pass auf, wir haben jetzt keinen Nerven, neue Wohnungen zu suchen und nochmal alles ins Auto zu transportieren. Die Betten waren frisch bezogen und das war dann das Kriterium dafür, dass wir gesagt haben, okay, wir schlafen da. Ein paar Stunden packen dann unsere Sachen wieder zusammen und so früh wie es geht, verlassen wir diese Wohnung wieder, wir sind dann abends dort noch was essen gegangen. Das Essen war übrigens echt lecker, ja. Gott sei Dank. Ja, und dann sind wir am nächsten Morgen, äh, haben wir fluchtartig diese Wohnung verlassen und sind dann äh, nach Bulgarien gefahren. Ja, und als wir dann die bulgarische Grenze erreicht haben, waren wir wirklich so erleichtert und auch emotional richtig... Das war echt... Äh, ja. ja. Ein krasses, krasses Ziel für uns einfach und auch, also die Flaggen dann zu sehen und es war so ein Willkommen in Bulgarien, so ein Gefühl für uns zumindest. Jetzt sind wir da, jetzt haben wir es geschafft, es ist eine enorme Strecke und es war auch so viel Vorarbeit zu Hause und irgendwie hat sich da so ein bisschen was gelöst in dem Moment, auch dieses Gefühl, ne jetzt sind wir da, jetzt jetzt können wir starten und so. Ja, man muss wirklich sagen, die Strecke, wenn du nach Bulgarien reinkommst, ist dann, also über Serbien zumindest, fährst du dann wirklich noch 80 Kilometer maximal und dann wirklich nur noch auf einer Autobahn 400 Kilometer straight in eine Richtung und echt super. Also die Richtung, äh, die Strecke war dann auch richtig super. Ja, es war auch so ein bisschen umgeben dann von Bergen und also die, es war auch landschaftlich echt schön anzuschauen einfach. Direkt nach der Grenze war dann ein Motorradunfall und der Motorradfahrer ist leider dabei verstorben und war oder lag an der Seite und war zugedeckt, aber man hat wirklich viel noch gesehen und wir sind langsam daran vorbeigefahren und unsere Kinder haben das auch gesehen und das war für uns wirklich ein schockierender Moment. Es hat uns auch extrem leid getan. Ähm, und 
das war auch das erste Mal, dass unsere Kinder so extrem mit diesem Thema Tod oder Leiche sehen in, Verbü in Berührung gekommen sind, so dass sich dieses Thema dann bestimmt noch eine gute Stunde gehalten hat, dass wir, ja, wir haben einfach über dieses Thema dann auch noch gesprochen, ne? Sowas passiert halt leider und ähm, mir, uns war es einfach auch wichtig, dass wir mit den Kindern darüber reden, dass die das nicht irgendwie extrem dann nacharbeiten bei, für sich. Ja, nach der ganzen Euphorie, nachdem wir über die Grenze gefahren sind, hat das uns natürlich... Das war so ein, oh, okay, alles klar, scheiße. Gut, okay, aber das ist leider das Leben. Ähm, ja, wir sind dann natürlich weitergefahren, haben noch ein paar Pausen gemacht und ähm, sind dann bei Burgas irgendwann rausgekommen und haben uns auch total gefreut. Das Wetter war auch schön und wir haben das Meer gesehen. und Ja, als wir Burgas dann gesehen haben, konnte man auch im Hintergrund das Meer sehen und dann war irgendwie so nochmal dieses, oh, endlich. Jetzt sind wir da. Jetzt. <lacht> Ist bald vorbei. Genau. Ja, und dann haben wir schon gedacht, oh, hoffentlich ist diese Wohnung, diese Airbnb-Wohnung jetzt sauber, dass wir da einfach unsere Sachen reinstellen können und äh, dass die Kinder sich hinlegen können oder wie auch immer. Ähm, ja, wir sind dann dort angekommen. War schon so ein bisschen ein eigenartiger Fleck, wo wir dort äh, dann die Wohnung gehabt haben. Aber naja, ja. Ja. ja, man kann echt auch meckern, ja. Ich kann das. <lacht> naja, auf jeden Fall sind wir dann dort angekommen und leider war die Wohnung nicht sauber. Das war ja echt voll klar. Ähm, es lag Müll rum, es war das Bad nicht geputzt, es äh, war extrem verstaubt und ja, dann... Sie hat in den drei Tagen, in denen wir gereist sind, ja. eigentlich komplett nur geputzt. Ja, ich putze ich putz auch gern, aber... Ähm, es geht ja so, wenn man einmal im Bad putzt, <lacht> das ist ja okay, aber jeden Tag eine komplette Wohnung auf Vordermann zu bringen, ist natürlich schon auch anstrengend. Ja, wir, also ich bin da schon auch sehr pingelig, muss ich sagen. Und manche hätte es vielleicht nicht gestört, aber ich... Ähm, also mir ist es wichtig, dass die Betten sauber sind, dass da keine Flecken drauf sind. Bedeutete also, dass ich die Kinder und Daniel einkaufen geschickt habe und habe in der Zeit die Wohnung geputzt. Aber richtig. Also, die war blitzblank dann. <lacht> ja. ja. Klar, und wir mussten erstmal alle Utensilien, wir wussten ja, wir sind jetzt da ein paar Wochen. Und da braucht man natürlich alles. Erstmal Einkaufszettel geschrieben. Erstmal gucken, wo geht man überhaupt einkaufen. Genau. <lacht> ja. Haben uns dann aber für Lidl entschieden. Ja, das kannten wir. <lacht> ja. Und ja, da hast du deine Zeit. Ich, wir haben alles besorgt, was man eben so braucht. Weil dann ist uns einfach aufgefallen, dass diese Wohnung keine Spülmaschine hat. Und so vier Wochen zu viert ohne Spülmaschine, das hatten wir noch nicht so. Ja. Also haben wir echt äh, das so gemacht, wie wir es noch so aus Omis Zeiten kannten. Wir haben einen Spülplan gemacht. Nach jeder Mahlzeit waren entweder die Kinder dran mit Abwaschen und Abtrocknen oder wir oder wir haben uns das geteilt. Und es hat uns jetzt im Nachhinein so gut getan, muss ich sagen, dass wir so kleine Dinge wie, oder ja, kleine Dinge wie eine Spülmaschine so wertgeschätzt haben dann, äh, als wir dann wieder eine hatten. Oder auch ein großer Kühlschrank ähm, oder ein Gartenanteil oder lauter so Dinge, die wir früher als selbstverständlich einfach dann irgendwann gesehen haben waren für uns echt dann wieder was Besonderes und das war für unsere Kinder ein wichtiges Learning und für uns ebenso. Ja, irgendwann hat man so viel, dass man immer denkt, äh, ja, ich brauche noch mehr irgendwas, was, was braucht man denn? Man steckt noch? sich immer höhere Ziele, was ja auch richtig ist, aber ähm, wenn das so ins Materialistische dann reingeht, dann ist es einfach nicht korrekt ähm, und wir sind jetzt einfach dankbar für alles, was wir haben und ähm, wissen auch, wie wie wertvoll so eine Spülmaschine einfach sein kann, ich find's auch gut, wenn man wieder hat. Ich finde es auch gut, wenn man in bestimmten Dingen einfach mal wieder zurückgeworfen wird und ja. dann mal merkt einfach, ja. Ja, die Kinder. An den Kindern merkt man es echt am meisten, dass ja. die da wirklich viel draus gelernt haben. Ja. Nun gut, ähm, es war dann halt auch so, dass jede Nacht sich so ein Rudel Hunde direkt vor dem Haus getroffen hat und haben dann so ihr Bellkonzert abgeliefert und das war schon auch krass. 
Also wir lagen dann echt Stunden nachts wach und dachten, oh, wann, wann hört dieser Hund auf zu bellen? Der hatte so viel Elan in seiner Stimme. Also, naja, irgendwann so nach einer Woche hat man es dann nicht mehr so extrem wahrgenommen. Wir hatten die Fenster dann auch geschlossen gehalten und das war dann auch okay. Ja, so. Und nach vier Wochen durften wir dann ins Häuschen ziehen. Mit voller Vorfreude. Hippie, Haus. <lacht> Mit Garten, also ein ganz kleiner Gartenanteil, liebe Menschen in diesem Komplex und ähm, die Kinder ein eigenes Zimmer jeweils und äh, da haben sich die Kinder extrem drauf gefreut auch wieder und eine Küche mit Spülmaschine, boah, das war schon was Geiles, dann die Teller einfach wieder in diese Spülmaschine zu stellen. Ja und dann wurde es dann auch langsam November Richtung Winter und es wurde langsam kälter. Und dann haben wir gemerkt, okay, wir müssen hier mit Heizkörpern nachheizen, weil immer komplett die Klimaanlage laufen zu lassen. Weil hier, werden ja jedes, hier wird ja jedes Zimmer mit Klimaanlage beheizt. War einfach nicht unser Ding. Also die Klimaanlage in diesem Häuschen war ah. nicht wirklich gut. Das heißt, wenn du die angemacht hast, haben die so extrem gebrummt und eine Lautstärke gehabt, das ganze Haus hat vibriert. Das stimmt, ja. Und das hat echt genervt, muss ich sagen. Und du hattest echt permanent diese Klimaanlage an und die, diese warme Luft, dieser Föhn, der durch diesen Raum ging, war so ekelhaft, dass wir dann gesagt haben, okay, wir holen Heizkörper, stellen in, jeden, äh, in jedes Zimmer noch so einen Heizkörper rein. Und es war aber so schlecht auch isoliert, dass wenn du mal einen Spalt von dieser Tür kurz aufgemacht hast, von der Zimmertür, die komplette Wärme wieder draußen war. Na ja, klar. Ähm, Du heizt das Wohnzimmer, in der Flur bleibt kalt, du machst die Tür auf und sofort und, ja. spürst du diesen kalten Zug. Also Wir sind echt Frostbeulen. Ich bin eine Frostbeule. Ja, du ja nicht so, ja, ich bin echt eine Frostbeule. Genau, und dann haben wir gedacht, okay, wenn wir mal wieder irgendwie ein Haus oder eine Wohnung, dann wäre einfach auch so ein Kamin echt was Cooles. Das haben wir echt, das haben wir echt vermisst. Naja, und dann, äh, immer wenn wir geduscht haben, ist uns dann irgendwann aufgefallen, dass direkt neben der Treppe so ein riesengroßer, nasser Fleck war. Das heißt, irgendwo mitten... Ja, du musst dazu sagen, der Treppenaufgang ging hoch und in diesem Treppenaufgang, die lange Wand, war das Bad. Ja. Und dort, im Bereich der Dusche, wurde dann ein kleiner Fleck sichtbar, der dann immer größer wurde und so. <lacht> dann dachte ich mir, okay, müssen wir mal informieren, den Vermieter. Und der hat sich dann auch darum gekümmert, ist dann gekommen, hat dort alle Silikon Fugen neu gemacht und so weiter. Also das hat ganz gut geklappt eigentlich. Und es ist dann auch nichts mehr passiert eigentlich. Mit dem Wasser nicht. Mit nee. dem Wasser nicht, ne. In dem Komplex wurde auch öfters noch gebaut und es wurde uns immer auch, oder wir wurden darüber informiert, dass öfters mal das Wasser weg sein könnte. Jetzt war es aber so, dass da wirklich jeden Tag das Wasser weg war. Immer von einer bestimmten Uhrzeit an. Also meistens von 9 Uhr bis 14 Uhr, aber meistens auch bis 16 Uhr war da kein Wasser. Jeden Tag. Oder dann kam es noch dazu, dass wir keinen Strom hatten. Wir hatten echt extrem oft keinen Strom. Dass hier mal ein Stromausfall ist in Bulgarien und dass das öfters stattfindet, wissen wir und haben wir uns darauf eingestellt. Aber in diesem Komplex war... Ich weiß nicht, wie oft der Strom weg, WLAN weg, kein Wasser, es war arschkalt und das ging über Wochen so. Ja, und jedes Mal musste man sich an den Vermieter wenden. Und also jeden Tag haben wir dem geschrieben, hey, sorry, dass wir dich wieder nerven müssen, aber das und das und das ist nicht in Ordnung. Und dann haben wir echt schon immer neune gerade sein lassen und haben gedacht, oh komm, egal jetzt, wir wollen den jetzt nicht wieder nerven, ja. Boah, naja, auf jeden Fall kam noch dazu, dass wir Mäuse hatten. Ähm, worauf uns unsere Katzen freundlicherweise hingewiesen haben. <lacht> äh, immer morgens sind wir dann in die Küche und dann saßen äh, unsere beiden Katzen schon so ganz gespannt, immer vor so einem Schränkchen und äh, dann wussten wir, okay, heute ist wieder eine Maus. Ja gut, drin. Wir, hatten, wir hatten den Mülleimer unter der Spüle und es muss wohl irgendwie so sein, dass die Maus oder die Mäuse oder wie auch immer, das mehrere, ob das ja. eine war, die immer gekommen ist oder mehrere. Das waren, das waren zwei Mäuse, ja. Okay. Ja, auf jeden Fall waren die dann morgens immer hier an den Mülleimern, da war das Papier dann angefressen. Und ein paar Mal haben, sie dann, haben wir sie auch gesehen und äh, wir töten keine Tiere, wir lieben Tiere. Ja, und wir haben dann ja. dieses Mäuschen auch gefangen. Und ich habe die immer dann in so ein kleines Zebertuch reingemacht und habe die dann rausgetragen äh, in den Nachbargarten und 
habe die dann freigelassen und am nächsten Morgen war die dann wieder da. Die mochte uns. Einfach. Entweder war es immer die gleiche oder es war eine neue Maus. Ja, dann haben wir dem Vermieter wieder gesagt, hey, irgendwo muss da ein Loch sein, da kommen immer die Mäuse rein. Dann hat er gesagt, naja, die wird halt da über die Klimaanlage vielleicht reinkommen oder... Naja, also was wir sagen wollen, du kannst das mal über einen ganz gewissen Zeitraum ertragen, dass mal Strom weg ist, dass mal Wasser weg ist, wie auch immer. Aber über Monate, über den Winter immer kalt haben äh, und dann zusätzlich noch das Wasser weg und WLAN weg, da haben wir dann auch gesagt, für was zahlen wir auch diese Miete so hoch, weil die Miete war nicht günstig. Sie war angemessen und okay, aber zu hoch dafür, dass wir extrem an der Lebensqualität dann Abstriche machen mussten. Und dann haben wir äh, mit anderen Bulgaren uns unterhalten und auch mit anderen Nachbarn. Übrigens, die Nachbarn, da kam noch dazu, dass die sich jede Nacht fast umgebracht haben. Das war eine Doppelhaushälfte und die haben nachts Geräusche von sich gegeben. Das hat im kompletten Haus geheilt. Keiner konnte mehr schlafen. Die haben sich angeschrien, vorher wahrscheinlich auch noch besoffen. Keine Ahnung, aber so wirkte es auf wir jeden Fall. Wir hatten wirklich unser Schlafzimmer direkt an der Wand zu deren Schlafzimmer und mir kam es vor, als wäre die Wand so dick. Also, als würde man nebenher hören, okay, äh, wie bei uns mit den Kindern, wenn du die Tür auf hast, als würdest du die sprechen hören. Also, du hast sie wirklich eins zu eins verstanden. Wir haben zwar die Sprache nicht verstanden. Von aber her. wir hätten jedes Wort verstanden, wenn wir die Sprache gekannt hätten. Genau. genau, aber es war auch kein Bulgarisch. Es war ein, ähm, ich weiß nicht, woher sie kamen. Nachdem wir dann mit mehreren Bulgaren und auch anderen Nachbarn gesprochen hatten, was wir jetzt in unserem Fall tun sollten, haben die gemeint, hey, das geht gar nicht, auch das mit dem Strom. Äh, sprech doch mit dem Vermieter mal über eine Mietminderung. Bis das mit der Wassersituation sich gegeben hat, bis da dieses Rohr geflickt ist oder wie auch immer. Und das hat halt einfach viele Wochen gedauert. Und dann haben wir gesagt, okay, wir sprechen mit unserem Vermieter darüber, ob es ja. da vielleicht eine Einigung gibt. Ja, dann haben wir eine richtig lange, höfliche Nachricht formuliert. Und am nächsten Tag kam dann gefühlt so ein Absatz auf WhatsApp, was uns denn einfällt, äh, was? Überhaupt über den Preis über den zu Preis. diskutieren. Oder, nee, dass wir gar keine Miete zahlen wollen. Wir haben wirklich über Mietminderungen gesprochen. Da muss man auch wieder aufpassen mit dem Übersetzer und so weiter, wie der andere das dann aufpasst. Das ist manchmal ein bisschen schwierig. Aber wir haben uns wirklich darauf geeinigt, dass wir sagen, wir wollen nur eine Mietminderung für einen Monat. Genau. Also Minderung in dem, in dem Sinne, dass er uns einfach entgegenkommt. Oder wir wären auch bereit, überhaupt über eine Einigung zu sprechen. Was könnte man in unserem Fall machen? Ne? Weil mit den Kindern, wir waren auch dann wirklich stark erkältet im Januar zum Beispiel. Und wenn du dann einfach erkältet, erfroren auf dem Sofa liegst und kein Strom geht und kein Wasser da ist, dann geht es dir schon echt richtig beschissen, muss ich sagen. Und dann das Stresslevel ganz ja. weit oben. Und dann wieder so ein Mäuschen über den Weg läuft. Nee, also es hat für uns dann echt gereicht. Und ähm, wir haben die Nachricht wirklich so formuliert, dass man, wir haben einfach nur klar aufgelistet, das und das ist für uns nicht in Ordnung. Was könnte man jetzt da für eine Lösung finden, eine gemeinsame? So, und dann hat er das einfach enorm falsch verstanden. Er hat das wahrscheinlich so verstanden, dass er gedacht hat, wir wollen keine Miete mehr bezahlen. Und was uns denn einfällt, darüber zu diskutieren, blablabla. Auf jeden Fall war es dann so, dass er uns in dieser Nachricht das Haus gekündigt hat. Er hat, also er wollte, dass wir dieses Haus verlassen ähm, auf den 1. März und es war 26. Oder Februar. Februar. Genau, Der 26. Februar. 28. Februar. Tage. Ja, <lacht> genau. Und wir wollten in der Zeit äh, auch noch gerne nach Bansko fahren. Ähm, das heißt, wir standen erstmal ein bisschen perplex im Raum und dachten, boah, nee, okay, was machen wir jetzt? So schnell, vor allen Dingen, wir haben ja auch äh, ziemlich viele eigene Sachen mit in dieses Haus geschleppt. Ja. Wo machen wir die Sachen hin? Wo ziehen wir als nächstes hin? Äh, wo suchen wir jetzt eine Wohnung? Auf die Schnelle vor allen Dingen. Aber wir wussten auch, dass wir, wir haben ja einen Mietvertrag gehabt, der ein halbes Jahr gültig war. Und wir konnten uns ja auf diesen Mietvertrag auch berufen. Das heißt, wir wussten, wir haben hier keinen Stress und auch das Recht ist auf unserer Seite. Aber allein das Gefühl zu haben, dass wir hier nicht willkommen sind in diesem Häuschen, war schon echt schlecht. Und ähm, ja, so sind wir dann 
Gott sei Dank, nach Warna gekommen, äh, was wir eh vorhatten, aber noch nicht ganz so schnell. Wir haben gedacht, okay, jetzt haben wir mal noch ein paar Wochen Zeit, bis wir dann so nach Warna übersiedeln. Aber das ging dann rucki zucki. Gell? In, innerhalb von acht Tagen haben wir uns dann äh, eine Airbnb-Wohnung hier in Warna organisiert. Wir waren ja dann mittlerweile Airbnb-Profis. und Da hat dann auch gesucht. alles gepasst sogar. Da, und ab dem ersten Tag in Warna war alles Tutti. Also, ja, so sind wir dann, ja, so sind wir nach Warna gekommen. <lacht> Ein langer, steiniger Weg. Nee, ah ja, nö, eigentlich nicht. Also, ich sag ja, das ist eigentlich Meckern auf hohem Niveau. Was, wir kennen ja auch ganz andere Storys, wo man denkt, oh mein ja. Gott, dass die überhaupt dann weiter ausgewandert ja. sind und so. Uns ging's gut, wir haben, ja. äh, ja, aus jeder Situation das Beste gemacht und wie gesagt, wir sind sehr, sehr dankbar dafür, dass, äh, dass es uns hier so gut geht und dass wir so herzlich aufgenommen worden sind und aber ja, wir haben viel draus gelernt. Definitiv. Und hoffentlich äh, können wir euch da auch so ein paar Anregungen mit auf den Weg geben. Äh, ihr könnt auch natürlich immer gerne in die Kommentare schreiben, äh, wo habt ihr vielleicht gerade Probleme, wo hakt es, ähm, wo hapert es. Äh, vielleicht können wir euch hier so ein paar individuelle Tipps noch geben. Erfahrungen haben wir mittlerweile ganz gut. <lacht> ja. Man darf nicht vergessen zu erwähnen, die Kinder kamen mit den Situationen wirklich super zurecht. Besser als gedacht, ja. Besser als gedacht. Wir haben natürlich viele Unternehmungen getätigt, aber wir waren echt überrascht. Die Kinder haben das super weggesteckt, waren immer wieder äh, neugierig und ja, für die war es immer spannend. Aber wir wollten natürlich auch nicht, weil das ging natürlich auch irgendwann auf unsere Laune über, gerade wenn die, die Wohnsituation nicht passt. Und dann haben wir gesagt, okay, nee, also spätestens wenn die Laune darunter leidet ähm, und sich das dann auch vielleicht auf die Kinder überträgt, müssen wir da einen Cut ziehen. Ja, und jetzt sind wir hier in Warna und glücklich und haben alles richtig gemacht. Und irgendwie fühlte es sich jetzt auch so an, als hätte alles genauso kommen sollen. Ja, ja. gibt ja keine Zufälle, sagt man immer, ne? <lacht> genau, so, jetzt äh, wisst ihr mal, was wir so erlebt haben, wie unsere Reise so abgelaufen ist nach Bulgarien. Es waren nur wenige Ausschnitte. Ja, das also. war so ein ganz kleiner Teil. <lacht> so, wir hoffen, das Video hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, gerne einen Daumen hoch und den Kanal abonnieren. Wenn Auf jeden Fall. <lacht> ganz wichtig. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Ciao, ciao. Ciao.